Est-ce qu'on commence une vidéo en étant dégoûté Peut-être un peu, j'avais oublié de lancer le record. Donc on se retrouve pour une vidéo assez rapide pour configurer le contrôle panel. Rapide mais pas moins intéressante, très important. Donc du coup on va optimiser le contrôle panel. On va optimiser aussi dans le contrôle panel, il n'y a, a pas que pour les jeux. Hein. Il y a aussi pour l'écran, les couleurs. Enfin voilà, il y a plein plein de choses donc on va tout faire. Et comme d'habitude, même si c'est une vidéo un peu plus rapide, une vidéo partie 2, vous l'appelez comme vous voulez, il y a quand même le générique. Donc comme d'habitude, parce qu'on garde les bonnes habitudes, je vais vous juste vous présenter vite fait ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc ça va être assez simple, on va ouvrir Control Panel, jusque là vous suivez. On ouvre Control Panel, on configure catégorie par catégorie Control Panel. On va passer un peu plus de temps sur la qualité, enfin sur la partie pardon, graphique des, euh, des cartes graphiques tout simplement. Donc ça, ça va mettre un peu plus de temps parce qu'il faut optimiser tout ça. Je vais vous expliquer dans les détails, donc si la vidéo dure 10 minutes c'est normal. Mais c'est une vidéo quand même très importante et encore plus importante si vous avez fait la vidéo d'il y a 1h15. Donc comme vous pouvez le constater, on est bien directement à la suite même, donc à quelques secondes près de la vidéo juste avant. Tout simplement parce que je n'ai pas remis mon fond d'écran, je n'ai pas remis mon overclocking. Vraiment, je suis comme vous, comme si j'enchaînais comme vous. Donc comme ça, c'est un peu plus entre guillemets réaliste. Donc pour ouvrir le contrôle panel, ça va être extrêmement simple. Clic droit sur l'accueil, panneau de configuration Nvidia, accepter et continuer. Et il va s'ouvrir dans 5 4, merde, bon j'ai loupé, c'est pas grave, en tout cas il s'est ouvert et on va faire les catégories une par une. Donc tout d'abord, changer la résolution, pas très important mais un peu quand même. Vous avez cliqué, donc moi j'ai deux écrans, donc j'ai deux écrans d'affichés. Mon premier écran, il y a donc 1920 par 1080 ici, mais aussi 1080, donc 1920 par 1080 en natif ici. La différence c'est que les catégories qui sont juste ici, donc les qualités juste ici, ne sont pas compatibles avec une fréquence au-dessus de 60 Hz. Alors que les définitions juste en dessous sont compatibles avec plus de 60 Hz, comme vous pouvez le voir. Je peux être à 85 minimum et je peux monter à 144. Donc mettez bien ici si vous avez un écran à plus de 60. Et même si vous avez un écran à 60, mettez ici, ce sera quand même mieux. Et pour mon deuxième écran, du coup, 75 Hz, je me mets bien ici et on est bon. Ensuite, régler les paramètres des couleurs du bureau. Donc là, pas grand chose à toucher. Ça va plus être au niveau de vos goûts. Donc moi, je sais que je mets à 42% ici et 42% ici. Car sinon, c'est trop lumineux. Vous faites appliquer en cliquant du coup sur appliquer. Oui. Et après, en fait, c'est juste vraiment les réglages. Vous faites vous. C'est pas très intéressant. J'ai pas vraiment d'astuces à vous donner. Donc après, vous faites, vous faites ou vous faites pas quoi. Pivoter l'affichage, c'est très important. On n'en a rien à foutre. Afficher l'état d'HDCP, je sais même pas ce que c'est, mais de toute façon ça active, on peut pas le désactiver, donc ça dégage. Configuration du son numérique, je désactive l'audio pour mon deuxième écran. Euh, après ça c'est un choix, évidemment vous faites ou vous faites pas. Régler la taille et la position du bureau. Moi je mets pas de mise à l'échelle parce que je joue pas en 4 tiers, je joue pas en 4K sur un écran 1080, donc je mets pas de mise à l'échelle. Je mets effectuer le, la mise à l'échelle sur la processeur graphique, je mets remplace le mode et je fais appliquer. Donc là, il y a eu un... Black screen, normal. En tout cas, si vous avez par exemple du 4 tiers ou autre, ne mettez pas pas de mise à l'échelle. Mais par contre, mettez dans tous les cas que vous faites une mise à l'échelle ou pas, mettez processeur graphique et remplace le mode de mise à l'échelle défini par les jeux et les programmes. Donc je fais ça sur mon écran aussi principal. Hop, processeur graphique, pas de mise à l'échelle, appliquer. Et on adore l'écran qui clignote. Ok, donc ça c'est bon. Configuration de G-Sync. Donc ça c'est si vous avez un écran G-Sync et un câble HDMI. Je crois que le câble HDMI n'a pas besoin d'être G-Sync. Mais je crois que c'est juste l'écran. Donc bref, il va falloir du coup enlever. Oui, pardon, le, le câble, il faut avoir un display port. Ça marche pas sur de l'HDMI. Donc du coup, une fois que vous avez fait ça, vous faites appliquer. L'écran va clignoter une dizaine de fois. C'est très stressant. Je ne sais pas si ma cam s'est coupée. Je ne pense pas. Je ne sais pas, on va voir. Euh, mais dans tous les cas, voilà. Donc une fois que c'est fait, il faut bien désactiver sinon il va y avoir une synchronisation, ça va prendre des performances pour rien, donc on désactive, on fait oui, configurer plusieurs affichages, s'il veut bien cliquer, c'est parfait, vous laissez comme c'est, pas besoin de changer, régler les paramètres d'image avec aperçu, si je vais un peu vite, n'hésitez pas à mettre 0.5 en vitesse de vidéo, euh, donc du coup ici vous mettez, utilisez mes pré pré préférences pardon, pour améliorer, vous mettez le curseur sur performance, vous faites appliquer, et ensuite vous cliquez sur utiliser les paramètres d'image 3D avancé, appliquer, et afficher cette page ou directement cliquer juste à gauche, ça revient au même. Et donc là, c'est là où vraiment il va falloir prendre du temps. C'est pour ça que je suis allé un peu vite sur les autres parce que c'était pas forcément très intéressant. Là, ça va être vraiment le plus intéressant. Donc lissage d'image, c'est désactivé. Ça, c'est bon. On touche pas. Ici, on touche pas. On touche pas. On touche pas. Euh, vous pouvez désactiver la correction gamma si vous voulez. Je vais le désactiver parce que personnellement, j'ai pas besoin de correction. Mais après, c'est franchement, c'est des goûts. Ça, c'est vraiment par rapport au goût. 
Donc vous désactivez ou désactivez pas, ça n'a pas grande importance. Cache des ombrages par contre, donc vous avez la description ici, réduit l'utilisation du processeur en enregistrant les ombrages compliqués dans un cache sur disque. Si vous avez un SSD, ça ne sert à rien. Si vous avez un HDD, pardon, ça sert. Donc à vous de voir, moi j'ai tous mes jeux quasiment sur mon SSD, donc je désactive. Si vous avez un HDD, bah déjà achetez un SSD et mettez bien l'option. Ensuite, ici on touche pas, on touche pas, on touche pas. Ici on va pas mettre qualité, mais performance, haute performance, pardon, j'ai dit performance maximale, mais non, c'est haute performance. Ensuite, fréquence de rafraîchissement préférée, c'est dur à dire, vous mettez la plus élevée. Ensuite, mode de faible latence, personnellement, je préfère avoir plus de performance et plus de latence, enfin, plus de FPS et plus de latence, que moins de FPS et moins de latence, donc ça, c'est moi qui ai mis ça, mais vous pouvez mettre comme vous voulez, sachant que je vous déconseille quand même d'aller sur du Ultra si vous n'avez pas une RTX Ultra, donc je vous montre, hop, vous avez plusieurs modes, en fait, s'il veut bien cliquer, hop, donc activé, on va dire que c'est jusqu'à la 1080Ti, donc tout ce qui est avant la 1080Ti, 1080 y compris, vous allez sur activer si vous voulez le mettre, et à partir de la 2060 jusqu'à la 3090, vous mettez ultra si vous voulez, vous n'êtes pas obligé mais au moins vous respectez bien ces normes, parce que si vous mettez ultra sur une GTX, il va y avoir des petits problèmes, voilà, donc comme ça je vous dis, le message est passé après vous faites ou vous ne faites pas, mode de gestion d'alimentation, donc une puissance optimisée, optimisée, pardon, non moi je veux les performances maximales donc ça va prendre un peu plus d'énergie donc ça c'est à vous de voir aussi euh, nombre d'images par seconde maximale ça sert à rien de le mettre, même si dans l'idée par exemple je pourrais mettre dans l'idée 144 fps si veut bien cliquer par contre c'est chiant 144 fps ici parce que mon écran est un 144 hertz donc je ne veux pas que mon pc dépasse les 144 mais après à vous de voir si vous le mettez ou non voilà c'est franchement là je vais pas je vais pas m'avancer je le touche pas mais vous n'êtes pas obligé voilà c'est tout ce que vous, êtes, vous voulez savoir c'est vous n'êtes pas obligé ensuite ici technologie du moniteur du coup ça va pas être g-sync mais ça va être fréquence de rafraîchissement fixe et ici 1 et vous le reste vous ne touchez pas en fait tout simplement donc vous faites appliquer ensuite vous allez peut-être me dire oui mais moi je veux euh, un pour un jeu particulier par exemple phasmophobia je dis ça au hasard vous voulez avoir 120 fps maximum mais si vous le mettez dans ces paramètres les 120 fps vont être pour tous les jeux toutes les applications pour tout votre pc et bien ce que vous allez faire c'est assez simple ça allait dans paramètres de programme. Donc une fois que ça a chargé, vous faites ajouter. Il va falloir lancer l'application avant pour qu'elle apparaisse. Donc là, c'est les applications qui ont été lancées récemment. Donc c'est toutes mes applications, vu que j'ai ouvert mon PC il n'y a pas longtemps, donc c'est pour ça qu'il y en a de si peu. En tout cas, vous cliquez sur Phasmophobia. Donc imaginez que ça c'est Phasmophobia, vous cliquez dessus, vous faites ajouter le programme sélectionné. Ou vous pouvez parcourir dans votre PC le fichier, mais bon, ça je ne vais pas le faire. Parce que si vous lancez le jeu, c'est plus simple, vous l'avez directement. Donc vous cliquez sur Phasmophobia, ajoutez le programme sélectionné. Et là, vous pouvez personnaliser uniquement pour le programme. Donc, limiter les FPS, par exemple, à 120 uniquement pour Fasmo. Évidemment, ça peut être pour Among Us, ça peut être pour tous les jeux que vous voulez, jeux ou applications. Par exemple, VLC, je peux le limiter à 60 parce que ça ne sert à rien d'aller au-dessus. Mais d'un autre côté, il ne va pas au-dessus. Enfin bref, vous avez compris. En tout cas, vous pouvez faire vraiment tous les mêmes paramètres pour des applications spécifiques. Exemple tout bête, sur Photoshop, je vais avoir non pas un traitement d'image en haute performance, mais un traitement d'image en haute qualité pour avoir les détails bien affinés, il n'y a pas de grande différence, mais il y a quand même une petite différence. Et bien, vous pouvez faire du coup cette différence en allant dans les paramètres de l'application et mettre Photoshop. Donc, ajouter Photoshop comme j'ai ajouté VLC et mettre de la filtrage des textures en haute qualité au lieu de haute performance. Donc, une fois que c'est fait, vous allez dans configurer surround et physics. Évidemment, mon accent anglais est incroyable. Dans processeur, vous mettez GeForce GTX 1660 Super si votre carte graphique est plus puissante que votre processeur. Disons que mon processeur est assez léger, donc je ne vais pas le mettre dessus. Mais si vous avez un R7, donc Ryzen 7, vous n'êtes pas forcément obligé. Vous pouvez le mettre en auto. Donc, pour les petits petite config, enfin petit processeur vous mettez sur la carte graphique et pour les gros les grosses configs avec un gros processeur vous pouvez mettre en auto ou le processeur, c'est comme vous voulez. Ensuite régler les paramètres de couleur vidéo, ici vous allez cliquer sur avec les paramètres Nvidia, vous allez aller dans avancer et vous allez mettre les, euh, la plage dynamique du coup en complète, donc vraiment de, de 0 à 255 au lieu de 16 à 235, personnellement je vois pas la différence mais il y a quand même une petite différence donc autant le mettre, ça prend pas de plus de performance c'est gratuit, on prend donc hop, appliquer et régler les paramètres d'image vidéo. Il n'y a rien à faire à part si vous voulez changer quelque chose, mais il n'y a pas besoin d'optimiser ça. En fait, ça va vraiment servir à rien du tout. Et du coup, ça nous amène à la fin de cette vidéo. Donc la vidéo a duré, là j'ai 11 minutes de record, donc la vidéo va peut-être durer 7-8 minutes. Euh, donc voilà, mais en tout cas, sachez que c'est une petite vidéo rapide qui vient compléter la vidéo d'avant. Donc voilà, du coup, la vidéo est terminée. Comme d'habitude, si elle vous a plu, le like, le commentaire, la... je sais pas pourquoi je vous jette l'abonnement avec la cloche et... Comme d'habitude, vous me retrouvez tous les mercredis 
à 15h, 17h à peu près sur euh, du coup YouTube et sur Twitch, c'est le mercredi, vendredi et samedi de 14h30 à 18h. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao